nay mình sẽ dẫn các bạn cách cài đặt và sử dụng Plugin Broadcast trong Corel. Plugin Broadcast là một phần mềm giúp hỗ trợ việc thiết kế và thi công các biển quảng cáo, các biển trang trí hay các biển chữ cực kỳ là tiện ích và thuận lợi. Giúp chúng ta không những tiết kiệm được thời gian và còn giúp chúng ta tiết kiệm được các chi phí. Để có thể tải Broadcast, các bạn lên Broadcast.com để tải về. Trên trang chủ của blogcat.com sẽ hỗ trợ hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Nga. Chúng ta sẽ chọn bản tiếng Anh cho dễ xem. Chúng ta tìm đến Download Broadcast 7.0.0 để tải Broadcast về máy. Broadcast hỗ trợ các phiên bản cho từng Quran, từ Quran 3 đến Quran 7. Chúng ta sẽ tải bản Broadcast phù hợp với bản Quran của mình. Dưới đây là cách cài đặt Broadcast cho Quran. Mình sẽ dẫn các bạn cụ thể chi tiết sau. Mình đã tải về Broadcast trước đó. Sau khi tải về, các bạn vào thư mục Broadcast để cài đặt. Chúng ta chọn Broadcast X5 Application. Đây là bản Broadcast dành cho Corel 5. Trong khi chờ đợi, chúng ta sẽ xem coi trang chủ của Broadcast. Broadcast có rất nhiều chức năng hữu ích Nhưng để có thể sử dụng tất cả chức năng này Chúng ta cần phải trả phí Đây là các mức giá Broadcast đã đưa ra Để có thể sử dụng hết những chức năng này Một tháng là 2,99 đô Một năm 29 đô Và để sử dụng vĩnh viễn 99 đô Bên trái chính là Broadcast phát sinh Và chính là các chức năng Một sử dụng và đây là mục hỗ trợ của broadcast đây chính là thanh cục cũ của broadcast mình đã cài đặt xong sau khi kê đặt xong các bạn vào broadcast các bạn tìm đến file broadcast starter cms các bạn chép file này vào trong core các bạn vào core các bạn đến draw chọn cms các bạn chép file này vào sau khi chép xong ở Corel lên để kích hoạt và sử dụng broadcast Corel của mình thì hơi chậm một chút cho mình cũng cài khá là nhiều phần mềm Trên thành công cụ của Oran chúng ta sẽ tìm đến Tools chọn Option chúng ta chọn x đi Forward Space chọn Import như cầu một đường dẫn chúng ta sẽ tìm đến file drop broadcast chúng ta đã tải về broadcast chúng ta chọn broadcast toolbar trong broadcast open next next finish như vậy là mình đã cài đặt xong plugin broadcast cho Corel hoàn thành công để kích hoạt để sử dụng chúng ta chuột phải lên thành công cụ chọn broadcast tool bar đây chính là thành công cụ broadcast để hiển thị ra cho chúng ta làm việc chúng ta sẽ thử với những cách chức năng của broadcast chức năng đầu tiên mình quan tâm và là một trong những chức năng quan trọng nhất của broadcast polymeter các bạn có thể xem đây là một chiến nhật sau khi chọn polymeter chúng ta sẽ bị biết được ngay các thông số của hình chữ nhật đó là chiều dài diện tích ngoài ra thì dưới đây là chức năng khá thú vị của broadcast đó là tính giá tiền drive for a meter tính giá tiền cho mỗi mét chiết khấu hoặc giảm giá và cuối cùng là giá cuối cùng tính toán chi phí cho tấm vật liệu với một hình chữ nhật thì chúng ta cơ dễ dàng tìm được diện tích và chiều dài của nó nhưng với một hình bất kỳ thì việc tìm kiếm đó thì sẽ khá khó khăn 
và phức tạp nhưng với polymeter thì chúng ta có ngay đây chính là chiều dài đường cong của cái hình này diện tích khá là nhanh và cực kỳ hữu ích cho chúng ta tiết kiệm được thời gian sau chức năng polymeter chúng ta sẽ thử với chức năng plate đây là một số hình bất kỳ hình vẽ cho ví dụ các khuôn mẫu và chúng ta thường làm để cắt trên các mẫu vật liệu sau khi chọn chúng ta sẽ chọn polymeter plate wow với uh, broadcast như mình đã nói để có thể sử dụng tất cả chức năng này thì chúng ta cần phải trả phí cho broadcast đó chính là hộp thoại yêu cầu chúng ta cần phải kích hoạt để sử dụng active như là mình đã nói thì uh, broadcast đưa ra các bảng giá để sử dụng để có thể sử dụng những chức năng còn lại thì chúng ta cần phải kích hoạt nhưng không sao mình sẽ xem qua các chức năng này đây là chức năng blade một chức năng giúp sắp xếp tối ưu các vật liệu trên các khuôn mẫu của chúng ta Profile chính là mục chúng ta tạo một khuôn mẫu của chúng ta Một cá thể đưa ra một các mẫu có sẵn Đây là mình sẽ chọn một uh, mẫu khác Giả sử ở đây là mình có chiều rộng là 600 Đây là ô chiều dài 400 Tiếp theo ở dưới mục này là mục chia chia mẫu chúng ta có sẵn ở đây là 600 chia 300 là mình sẽ chia 4 ra chia đôi chiều rộng và chia đôi chiều ngang đây là sẽ mình sẽ chia thành hai phần ở đây mình sẽ chia làm 4 phần đi 600 chia cho 2 300 tiếp tục ở mục này chính là khoảng cách cách giữa các khuôn chúng ta định hình sẵn nếu tấm này thì chúng ta sẽ chia thành 4 giả sử các bạn có một số vật liệu rất ít thôi không thể chiếm hết thì chúng ta sẽ có thể là sẽ sắp xếp trong một khuôn thì với tiện ích này thì chúng ta sẽ chia được các khuôn ra trong vùng làm việc để có thể in cắt dễ dàng và đây chính là khoảng cách giữa các khuôn các vùng chúng ta chọn giả sử mình chọn 5 các bạn sẽ thấy sự thay đổi nào, đây chính là khoảng cách của nó Tiếp theo mục này chính là mục góc quay tối đa của vật liệu Mình sẽ để quay với góc bất kỳ Để khi đưa lên thì chúng ta vật liệu có thể quay tất cả các góc để có nơi tối ưu hóa Tiếp theo là mục uh, Miniature Distance Between Fingers Đây chính là khoảng cách của các vật liệu Đây mình sẽ sử dụng là 5 là khi uh, chúng ta sắp xếp vật liệu trên đây thì khoảng cách tối đa giữa hai vật liệu sẽ là 5 Tiếp theo chúng ta đến mục Formatting Formatting chính là mục um, hiển thị Ở mục đầu tiên là Draw Sheet of Material Chính là hiển thị lên chính là cái mẫu vật liệu của chúng ta 600 x 800 600 x 400 Tiếp theo là Draw Material Face Chính là mục phần tư chúng ta đã chọn tiếp theo là fill chọn một vùng cụ thể trong đây chúng ta đã có thể in viền lại bao viền lại của nó các bạn có thể chỉ cần quan tâm ba cái này thôi chúng ta sẽ không cần quan tâm những cái dưới sau khi sau thì chúng ta có thể xem cho chức năng plate các bạn thấy đây là những vật liệu trước của mình đây là cái dòng chữ đây là dòng chữ của mình đây là hình vuông hình bất kỳ của mình thì đây là trên broadcast thì nó sẽ tối ưu hóa cho mình Chúng ta có thể xem trước ở đây Còn đây là chính là nút OK Nhưng các bạn thấy chúng ta không thể click vào do chưa kích hoạt nên không thể sử dụng được chức năng này Đây là mẫu 600 x 400 của chúng ta Cái này giờ chúng ta chia đôi Chúng ta sẽ xem qua trên broadcast nói về chức năng này ta sẽ có nhiều hình chi tiết hơn nhiều ví dụ hơn chức năng palette sắp xếp các bạn thấy 
Đây là tấm 3000 nhân 4000 mm. Chia ra nhiều. Đây chính là việc có một chức năng cho đây là Place Inside ở phía Big Graphics có nghĩa là chọn luôn tất cả vùng làm việc không phân chia ra, ra nữa Như vậy khi chúng ta chọn cái này thì chúng ta sẽ có nguyên một tấm vật liệu lớn Đấy chính là cái chức năng mình đã nói cho mình cho các bạn về mục Formatting Các bạn có thể đấy đây Cái sắp xếp là tối đa nhất có thể chứ chúng ta có thể lấy được rất chi là hình mẫu trên khuôn mẫu của chúng ta tiết kiệm được chi phí trong việc cắt ghép các bạn có thể thấy sau khi sắp xếp và tối ưu hóa thì chúng ta có thể in ra và từ đó là có thể cắt được Như vậy là mình đã nói qua chức năng Blade mà dù chúng ta không thể sử dụng trực tiếp luôn trên này Nhưng các bạn đã có thể hiểu được Đây chính là Cutting Mục In The Main In Chức năng tiếp theo là chức năng Isolation ở Picture Tape Là một chức năng là cắt đôi chữ Một chức năng cắt đôi chữ của Broadcast Quên. chúng ta vẫn chưa có thể sử dụng được chức năng này chúng ta lại chỉ có thể lên trên website của WordCard để xem chúng đây chức năng ngôi sao chúng ta đã thấy đây chính là chức năng chia đôi chữ trên Broadcast các bạn có thấy chữ Broadcast này được chia đôi và đây là sau khi chia đôi thì chúng ta có thể dễ dàng lấy một nửa đấy những vùng chúng ta đã chọn hộp thoại này chính là bên phần cài đặt của Broadcast 20 chính là các bạn sẽ thấy đây chính là cả cái từ chữ đến viền viền của này chính là 20 chúng ta khá hay của Broadcast tiếp theo là chức năng Square by Interval và Square by Matrix đây là một chức năng tính tích phân chúng ta có thể xem như các bạn thấy đây là một hình tròn bên trong tiếp tục một hình tròn bao sau khi chọn square by matrix square by integral chúng ta sẽ có một trong hai hộp thoại này khi chọn trong my picket square đó chính là diện tích của hình tròn này The square of general resto chính là các bạn có thể đây chính là diện tích của cả một cái hình chữ nhật ở đây là mình tròn sẽ lên mình vuông bao với cái hình tròn này các bạn sẽ để ý xem đây nếu mà vừa rồi thì chúng ta sẽ tính được diện tích hình bao của cái này giả sử đây là hình elite thì sẽ là hình chữ nhật tiếp theo là 48 phần trăm chính là diện tích chiếm bao phủ của cái hình tròn này tiếp theo là square by interval đây vẫn tiếp tục là diện tích của hình tròn đây là diện tích phía ngoài đây diện tích của hình tròn bên ngoài diện tích hình tròn bên trong diện tích của hình bao hình chữ nhật bao quanh phần trăm chiếm dụng đây tương tự tiêu là chức năng stream A3, A4, A5 đây là một chức năng mà giúp hình chúng ta đã vẽ sẽ hiển thị trên kích cỡ 
A2, A3, A4, A5 Ví dụ như các bạn thấy đây là cái hình người tuyết Khi chúng ta vẽ ra Thì khi chúng ta chọn chức năng đó thì sẽ có một kích cỡ người tuyết phù hợp Được in trên khuôn mẫu A3, A4, A5 Nó được chuyển sang tối ưu Và chức năng cuối cùng của Broadcast là chức năng Search of Font of Intersection Đây chính là chức năng tìm điểm giao cắt giữa các hình trên Broadcast Đây như các bạn thấy đây chức năng cuối cùng Đây là một hình vuông và đây là một hình tròn sau khi chọn chức năng này thì chúng ta sẽ có thể tìm được các điểm giao cắt của hai hình Như vậy là hình với tính năng này thì cũng rất chi là tiện ích trong việc thiết kế hay thi công thì chúng ta có thể tìm được tiếp nối giữa các biển vật liệu Ngay trên việc thiết kế từ đó có thể xác định được điểm nối trong khi thi công một cách dễ dàng như vậy là phần hướng dẫn cài đặt và sử dụng in broadcast của mình đến đây là hết hy vọng các bạn có thể thấy thú vị và khá vui với cái phần mềm plugin này để có thể sử dụng thì các bạn hãy trả phí để chúng ta có thể sử dụng tất cả chức năng này riêng với chức năng volumeter này thì chúng ta sẽ được free mình thấy đây, tất cả chức năng này chức năng điều rất chỉ là hữu dụng và hữu ích trong việc thiết kế và thi công Chúc bạn sẽ thành công và thành công với plugin này Chào các bạn